人気半導体株、東京エレクトロン、半導体の国際団体セミが、昨年12月に公表した市場予測によると、今年の半導体製造装置市場は2年ぶりに回復し、2025年には過去最高の1240億ドルとなる見込みです。国内では、巨大半導体工場の建設計画も相次いでいます。アメリカでは、利下げ観測の強まりに伴って、アメリカ長期金利に低下圧力がかかり、フロース株優位の試合が期待される中、生成 AI に関連する半導体分野で事業を展開する企業に投資家の関心が集中することが予想されます。今回は人気の半導体株である東京エレクトロンの最新の決算と財務諸表を分析します。この動画を見れば東京エレクトロンの株を買うにあたって最低限知っておくべき東京エレクトロンの業績や財務状況を把握することができます。動画投稿の励みとなりますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。東京エレクトロンは、半導体製造装置分野で、世界第3位のメーカーです。主に、エッチング装置や静膜装置などに、強みを持っています。エッチング装置と静膜装置は、小さなコンピューターチップを作るための特別な機械です。エッチング装置は、半導体チップの表面から、小さな部分を、きれいに取り除く機械です。これは、チップにとても小さな日やパターンを作るために使います。例えるなら、お絵かきで使う消しゴムのようなものです。静膜装置は、半導体チップの表面に、とても薄い層を作る機械です。この薄い層は、チップが正しく動くために、とても大切です。例えるなら、料理でケーキにクリームを塗るような装置です。この二つの機械がないと、私たちが使っているスマホやコンピューターは、うまく動きません。こうした装置は、高品質な半導体チップを製造するために、とても重要な役割を果たしています。最新の決算、東京エレクトロンは、2023年11月10日に、2024年、第2四半期決算を発表しています。24年3月期第2四半期累計、4から9月の連結計上利益は、前年同期比 48.7% 減の、1812億円に落ち込みました。他方、通期の連結形状利益を従来予想の3950億円から4040億円に 2.3% 情報修正し、現役率が 36.8% 減から 35.4% 減に縮小する見通しとなりました。また、業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の320円から340円に増額修正しました。株主還元政策については、連結配当成功 50% 程度を目指すこととしています。直近3ヶ月の実績である7から9月期2級の売上営業利益率は前年同期の 32.8% から 22.5% に大幅低下しました。年間配当と配当利回りの推移、東京エレクトロンの年間配当は2020年の196円から2024年1月19日時点には320円へと増加しています。配当利回りは2020年の 2.89% から2023年には 3.56% へ上昇しましたが2024年1月19日時点で 1.13% に減少しています。このデータは配当額が増加傾向にある一方で配当利回りは変動が大きいことを示しています。総還元成功とは総還元成功とは会社が儲けた利益を配当や自社株買いという形で、株主に対して、どれくらい還元しているかを表す指標です。そう還元成功が高いほど、株主還元に力を入れている企業であることを示します。ただし、株主への還元が多いことは、設備投資などに使用できる資金が少なくなる可能性があることに留意する必要があります。そう還元成功、東京エレクトロンのそう還元成功は、2019年の 52.1% から、2020年には 133.4% へ、大幅に上昇しましたが、その後、2021年と2022年には約 50% へと減少し、2023年には 57.0% に回復しました。これは、2020年に株主への還元が非常に高かったことを示し、その後は株主還元と成長のための投資のバランスが取れた水準に落ち着いています。経常利益とは経常利益は、本業における利益だけでなく、企業の持つ株の運用利益など、事業を行って得た利益です。経常利益は、売上高と営業外収益を足した値から、販売した商品の原価である、売上原価と、販売のためのコストである販管費、営業外費用を除くと求めることができます。経常利益の推移、東京エレクトロンの経常利益成長率は、2022年第4四半期に、51.0% の増加を示した後、2023年第3四半期と第4四半期に減少が見られました。
2024年にはさらに減少が続き、第2四半期にマイナス 58.3% となり、前年同期比での大きな減少が顕著です。このデータは、東京エレクトロンの経常利益が2024年度に入ってから顕著な減少傾向にあることを示しています。経常利益率とは、経常利益率は、売上高に占める経常利益の割合を示したものです。この割合が高いほど、本業以外の収益や費用を含めた、会社全体の収益力が強いと判断できます。経常利益率、東京エレクトロンの経常利益率は、2023年第3四半期と第4四半期が、前年同期比の利益率を下回っています。さらに2024年第1四半期と第2四半期も、前年同期より低い利益率を記録しています。このデータは、東京エレクトロンの利益率が、全体的に減少していることを示しています。利益は意見。キャッシュは現実。損益計算書、PL に記載される売上高などの利益は、本来であれば、来期に立つ売上を、今期の売上として計上することや、架空の売上を立てることで、意図的に利益を過大に見せること、いわゆる粉飾が可能であり、明らかな粉飾でない限り、このような粉飾を見抜くことは難しいと言われています。他方、キャッシュフロー計算書 CF に記載される営業キャッシュフローなどのキャッシュは実際にどれだけの現金が出入りしたのかを表し意図的な調整をする余地がありません。そのため会計の世界では利益は意見。キャッシュは現実またはキャッシュフローは嘘をつかないとされています。また、損益計算書では黒字にもかかわらず倒産してしまう黒字倒産の原因は売上が発生してもその入金。現金収入が大幅に遅れ、企業が現金不足に陥ることで起こるとされています。そのため、企業の利益だけでなく、企業のキャッシュを確認することが重要です。営業キャッシュフローマージンとは営業キャッシュフローマージンは、売上高に占める、営業キャッシュフローの割合を示したものです。営業キャッシュフローは、企業の営業活動で得られた現金収入です。この割合が高いほど、企業が売上から多くの現金収入を得ていることを意味し、現金を稼ぐ能力が高いと判断できます。営業キャッシュフローマージン。東京エレクトロンの営業キャッシュフローマージンは、2019年の 14.83% から、2020年に 22.45% へ上昇しましたが、2021年に 10.43% に減少した後、2022年と2023年には、それぞれ 14.14% と 19.30% へ回復しました。これらの数値は、売上に占める営業キャッシュフローの割合が時間とともに変動しており、特に2020年と2023年に高い現金生成能力を示しています。アクルアールとはアクルアールは、企業が現金収入を伴った質の高い利益を上げているかを判断する指標です。アクルアールは純利益から営業キャッシュフローを引いた値で計算されます。純利益は、すべての収入から、すべての支出を除いた利益であり、いわゆる会計上の利益です。他方、営業キャッシュフローは、企業の営業活動で得られた現金収入です。例えば A 社のように、アクルアールがマイナスの場合、企業が多くの現金を営業活動から生み出し、現金収入が、会計上の利益を上回っていることを意味します。これは A 社が、現金収入を伴う質の高い利益を生み出していることを示します。逆に、B 社のようにアクルアールがプラスの場合は、現金収入が会計上の利益を下回り、現金収入を伴わない、質の低い利益を生み出している状況を示しています。アクルアール、東京エレクトロンの2019年のアクルアールは、約588億円のプラスで、会計上の利益が現金収入を上回っています。2020年は、約676億円のマイナスで、現金収入が会計上の利益を上回り、質の高い利益を示しています。しかし、2021年以降はプラスに転じており、現金収入が会計上の利益を下回っています。自己株式調整済み負債比率とは、自己株式調整済み負債比率は、企業の抱える純資産自己株式を除くに対して、負債がどれだけの割合を占めているのかを表す指標です。純資産は自社株買いによって、比較的容易に増やすことが可能であるため、その影響を排除するために、純資産から自己株式を除いています。この比率が低ければ、純資産に対して、負債が少なく、財務が健全であるとみなされます。史上最強の投資家、バフェットの財務書評を読む力によると、自己株式調整済み負債比率が 0.80 を下回ることが望ましいと、アメリカの著名な投資家である、ウォーレン・バフェットは言います。自己株式調整済み負債比率、東京エレクトロンの自己株式調整済み負債比率は、2023年第2四半期に 0.44 で、その後も、
2024年第2四半期まで 0.47 以下の範囲で推移しています。この比率が 0.80 を下回ることは、ウォーレン・バフェットの基準によれば、健全な財務状態を示しており、東京エレクトロンの場合、純資産に対して、負債の割合が低く、財務が安定していることを反映しています。固定長期適合率とは固定長期適合率は、企業の固定資産が、純資産と固定負債といった、安定した資金で賄えているかどうかを示す指標です。一般的に、この比率が 100% 以下であると、企業の固定資産が安定した資金で賄えており、会社の財務状況が安定していると判断できます。固定長期適合率、東京エレクトロンの固定長期適合率を見ると、2023年、第2四半期の 31.63% から、2024年第2四半期の 39.58% まで、徐々に上昇しています。この比率が 100% 以下であることは、企業の固定資産が安定した資金で賄われており、財務状況が安定していることを示しています。東京エレクトロンの場合、この割合が比較的低く、企業の固定資産が、純資産と固定負債によって、十分にカバーされていることがわかります。総合評価。東京エレクトロンの成長性については、2024年通期の連結計上利益を4040億円、現役率 35.4% 減を見込んでいることや、半導体需要が高まることが期待される中で、業界内で高いシェアを有していることから、5点中2点とします。効率性については、直近4四半期すべてで、前年同期の形状利益率を下回ったことや、直近の形状利益率は 22.96% と、比較的高いことから、5点中3点とします。現金の生成能力については、直近の営業キャッシュフローマージンが、過去5年間で2番目に高い値であることや、過去5年間で、1回アクル R がマイナスとなっていることから、5点中3点とします。タイムの安定性については、直近の自己株式調整済み負債比率が 0.47 であることや、直近の固定長期適合率が 39.58% であることから、5点中5点としています。割安性については、予想 PR の推移が、下記の表の通りであることや、半導体需要が高まることが期待される中で、業界内で高いシェアを有していることから、5点中 1.5 点とします。したがって、2024年1月19日時点の総合評価としては、25点中 14.5 点、P ランクとしました。東京エレクトロンの成長性は低めで2点、効率性と現金の生成能力は平均的でそれぞれ3点をつけています。財務の安定性は高く評価しており、5点をつけています。一方で、割安性に関しては、1.5 点と低い評価をつけています。この評価は、企業の財務が非常に安定しているものの、成長の機会や、株価の割安感に関しては、改善の余地があることを示しています。なお、この評価は、あくまでも簡易的に評価したものであり、実際の投資判断にあたっては、より総合的な評価を行うことをお勧めします。また、配当利回りなどの要素は、考慮していないことにご留意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がお気に召しましたら、チャンネル登録といいねをお願いいたします。